Assalamu alaikum welcome to learners academy i am rita bashir and today we will discuss group therapy its methods and procedures so group therapy bhi basically psychotherapy ki ek form hai jisme group of individuals uh, therapy sessions mein involve hote hain aur sabse pehle jo group therapy method use kiya gaya tha wo 1905 mein joseph h pratt ne tubercular patients ke sath use kiya tha इसके अलावा ग्रुप मूवमेंट या ग्रुप थेरेपी डेवलपमेंट में जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया या जो एक मेजर फिगर हैं वो है जे एल मोरेनो उन्होंने डिफरेंट ग्रुप मेथड्स डेवलप किए थे और इसके अलावा ग्रुप थेरेपी की टर्म फर्स्ट टाइम मोरेनो ने ही यूज़ की थी डॉक्टर आयन डी एक साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी दी थेरी ऑफ दी थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप थेरेपी जिसमें इन्होंने ग्रुप थेरेपी के इलेवन क्यूरेटिव फैक्टर्स बताए थे जिनको प्राइमरी एजेंट्स ऑफ चेंज भी कहा जाता है इसमें सबसे पहले आ जाता है इंस्टिलेशन ऑफ होप सो ग्रुप थेरेपी में हर मेम्बर इस उम्मीद के साथ आता है कि उसकी जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और उसका जो लाइफ स्टाइल है जो जो उसकी लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी हेल्दी हो जाएगी तो बाकी ग्रुप मेम्बर्स को कोप करता हुआ देख के अपने प्रॉब्लम्स को से डील करता हुआ देख के इंडिविजुअल में होप और इंस्परेशन डेवलप होती है कि वो भी कोप कर सकता है अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है नेक्स्ट जो फैक्टर बताया गया वो है यूनिवर्सैलिटी तो एक इंडिविजुअल जब ग्रुप थेरेपी में आता है तो वो ख़ुद को आइसोलेटेड और यूनिक फील करता है दूसरों से अलग महसूस करता है बट जैसे जैसे वो थेरेपी में इन्वॉल्व होता जाता है तो उसे ये बात समझ आती है कि वो यूनिक नहीं है उसके प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं हैं बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो कि सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट फैक्टर इज़ इंफॉर्मेशन गिविंग और इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन तो जब तमाम ग्रुप मेम्बर्स एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो बाकी ग्रुप मेम्बर्स की भी जो उन प्रॉब्लम से रिलेटेड नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है वो इनक्रीज होती है नेक्स्ट फैक्टर इज़ आल्ट्रोज़म सो ग्रुप थेरेपी अपने ग्रुप uh, मेंबर्स को ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो तमाम ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प कर सकें इस तरह से उन तमाम मेंबर्स की सेल्फ इस्टीम भी इन्हेंस होती है और वो ख़ुद को वर्दी कंसिडर करते हैं नेक्स्ट आ जाता है करेक्टिव रिकेपिचुलेशन ऑफ द प्राइमरी फैमिली तो मोस्टली जो लोग ग्रुप थेरेपी में आते हैं उनको ज़्यादातर लोगों को जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं उनके तो ग्रुप थेरेपी उनके लिए एक फैमिली सब्सटीट्यूट बन जाती है तो इस तरह फैमिली रिकास्टिंग के थ्रू ग्रुप मेंबर्स को ये चांस मिलता है कि उनके जितने भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो भी डिसफंक्शनिंग आ रही है वो उस डिसफंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकें करेक्ट कर सकें इसके अलावा ग्रुप थेरेपी के थ्रू ग्रुप मेंबर्स की सोशल लर्निंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाता है लाइक जब वो एक दूसरे को फीडबैक दे रहे होते हैं कि कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है कौन सा बिहेवियर परफॉर्म करना चाहिए और कौन सा बिहेवियर इन अप्रोप्रिएट है तो इस तरह से उनकी सोशल लर्निंग स्किल्स भी इन्हेंस होती हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इसके अलावा थेरेपिस्ट क्लाइंट से डिफरेंट बिहेवियर्स को मॉडल करवा के इमिडिएट करवा के उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करते हैं इसके अलावा ग्रुप थेरेपी में दूसरे मेंबर्स के साथ रिलेट करके एक इंडिविजुअल की इंटरपर्सनल लर्निंग को भी इम्प्रूव किया जाता है नेक्स्ट फैक्टर इस ग्रुप को हैसिवनेस तो जैसे कि बिलोंगिंग एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल जो है वो बेसिक या यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स हैं तो ग्रुप थेरेपी हर इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करती है और उनको वैल्यू देती है और ग्रुप थेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैथारिस भी है ये तमाम ग्रुप मेंबर्स अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं लास्ट फैक्टर इज एग्जिस्टेंशियल फैक्टर्स तो जब इंडिविजुअल्स डिफरेंट लाइफ रियलिटी से अवेयर होते हैं तो वो बहुत एंशियस हो जाते हैं तो ग्रुप थेरेपी उन इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो डिफ़िकल्ट रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकें अब ग्रुप थेरेपी में कुछ अप्रोचेज़ आ जाती हैं जिनमें सबसे पहले है साइकोडाइनमिक थेरेपी तो साइकोडाइनमिक थेरेपी या साइकोडाइनमिक थ्योरी जो है वो सिगमेंट फ्राइड ने दी थी फ्राइड का ये बिलीव था कि हमारी जितनी भी अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं वो हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं 
तो ग्रुप थेरेपीज़ में भी साइकोडाइनमिक अप्रोच को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स को हेल्प किया जाता है ताकि वो अपने अनकॉन्शियस नीड्स अपने अनकॉन्शियस मोटिवेशन से अवेयर हो सके नेक्स्ट अप्रोच इज़ फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच तो साइकोडाइनमिक या साइको एनालिटिक अप्रोच के बाद फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच आई अप्रोच आई जिसका ये बिलीव था कि ह्यूमन बींग्स कॉन्शियसली अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं इसमें डिफरेंट थेरेपीज इंक्लूड है लाइक साइकोड्रामा पर्सन सेंटर्ड थेरेपी एंड गेस्टाल्ट ग्रुप थेरेपी जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में एक और थेरेपी भी यूज़ की जाती है दैट इज़ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस जो कि एरिक बर्नी ने नाइनटीन में डिवेलप किया था ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं तमाम ग्रुप मेंबर्स की तीन चीफ ईगो स्टेट्स पे फोकस होता है दैट इज़ चाइल्ड ईगो स्टेट पेरेंट ईगो स्टेट एंड एडल्ट ईगो स्टेट और हर स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स होते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स उस बच्चे की या उस इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइल्ड ईगो स्टेट को देखा जाए तो इसके जो पॉजिटिव फीचर्स हैं वो स्पॉन्टेनियस होगा अन इनहेबिटेड होगा और क्रिएटिव होगा और अगर नेगेटिव चाइल्ड को देखा जाए तो वो फियरफुल होगा ओवरली इमोशनल होगा और फुल ऑफ गिल्ट होगा तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के थ्रू ये डिटरमिन किया जाता है कि एट द मोमेंट इस इंडिविजुअल में कौन सी ईगो स्टेट ऑपरेटिव है इसके अलावा ग्रुप थेरेपी में डिफरेंट बिहेवियल थेरेपी और कॉग्नेटिव बिहेवियल थेरेपी टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं नेक्स्ट इज़ टाइम लिमिटेड ग्रुप थेरेपी जो कि 1988 में बर्डमैन और गुरमैन ने दी थी और इन्होंने फोर सेंट्रल फीचर्स बताए थे टाइम लिमिटेड ग्रुप थेरेपी के जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्री ग्रुप प्रिपरेशन एंड स्क्रीनिंग तो थेरेपी स्टार्ट करने से पहले एक घंटे की प्री ग्रुप वर्कशॉप होती है जिसमें ग्रुप मेम्बर्स को इवेलुएट किया जाता है और स्क्रीन किया जाता है नेक्स्ट फीचर इज़ इस्टेब्लिशिंग एंड मेनटेनिंग अ वर्क एंड फोकस सो वर्किंग फोकस में ग्रुप मेंबर्स के उन प्रॉब्लम्स या इश्यूज पे फोकस किया जाता है जो कि तमाम ग्रुप मेंबर्स में कॉमन हो नेक्स्ट फीचर इज़ ग्रुप को हैशन तो पॉजिटिव uh, आउटकम या इफेक्टिव आउटकम्स के लिए ग्रुप को हैशन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ को ऑपरेट करते हैं नेक्स्ट फीचर इज़ रिएक्शंस टू टाइम लिमिट्स तो क्योंकि इस तरह के ग्रुप्स टाइम लिमिटेड होते हैं तो ग्रुप मेंबर्स अक्सर फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कि वो जो एकम्पलिश करना चाहते थे वो एकम्पलिश नहीं कर पाए फिर उसके बाद आ जाते हैं मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ ग्रुप थेरेपी तो सबसे पहले तो ये है कि हु बिलोंग्स इन अ ग्रुप थेरेपी ग्रुप थेरेपी में कौन कौन से इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं तो ग्रुप थेरेपी में वो तमाम इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स कॉमन हो एक जैसे प्रॉब्लम्स हो ताकि वो म्यूचुअल स्ट्रगल के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें नेक्स्ट इज हाउ आर थेरेपी ग्रुप्स कंस्ट्रक्टेड सो थेरेपी ग्रुप्स टू टाइप्स के होते हैं एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस होमोजीनियस ग्रुप्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया होमोजीनियस ग्रुप्स में uh, वो मेम्बर्स होते हैं जिनके सेम प्रॉब्लम्स हों कॉमन प्रॉब्लम्स हों या जिनका डायग्नोस्टिक बैकग्राउंड सेम हो और हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में वो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके डिफरेंट इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं और हेट्रोजीनियस ग्रुप मेंबर्स मोस्टली फाइव टू ट्वेल्व मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अलावा जो ग्रुप थेरेपी सेशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि ग्रुप मेकअप किस तरह का है ग्रुप के गोल्स क्या हैं या फिर ग्रुप की सेटिंग्स क्या हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर सेशन सेट किए जाते हैं और थेरेपी सेशंस में मेंबर्स को इनक्रेज किया जाता है कि वो ओपनली और ऑनेस्टली अपने प्रॉब्लम्स तमाम ग्रुप मेंबर्स के साथ और थेरेपिस्ट के साथ शेयर करें और उनको ये अश्योरिटी दी जाती है और ये रूल भी सेट किया जाता है कि जितनी भी जो डिस्कशन होगी ड्यूरिंग सेशन वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी आउटसाइड द ग्रुप किसी से भी शेयर नहीं की जाएगी इसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट्स या जो इंडिविजुअल्स दूसरों के दूसरे ग्रुप मेंबर्स के एग्रेसिव या होस्टाइल कमेंट्स को टॉलरेट ना कर पाए तो उनको ग्रुप थेरेपी से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है